আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজ আমরা নবম দশম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের অনুশীলনে 4.2 লগারিদম নিয়ে আলোচনা করব আমি শুরুতেই লগারিদম নিয়ে একটু বলতে চাই আমাদের আজকের আলোচনা হচ্ছে লগারিদম সম্পর্কিত সূত্রগুলো এখানে লেখা আছে আর লগারিদম সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যা কিছু সমাধান করব তার আগে আমি একটু বলতে চাই যে আসলে লগারিদম বিষয়টা কি লগারিদম বিষয়টি কি বোঝার জন্য দেখো আমরা সবাই জানি যে এই যে 2 কিউব 2 কিউব মানে হচ্ছে 3 টা 2 এর গুণফল 2 কিউব মানে হচ্ছে এই এটা আমরা জানি এটাকে আমরা ইচ্ছা করলে এরকম লিখতে পারি লগারিদম 2 বেস 8 ইজ इक्वल टू 3 লগারিদম 2 বেস 8 ইজ इक्वल टू 3 এই 2 কিউব সমান 8 এটাকেই আমরা প্রকাশ করতে পারি এই ভাবে যে লগারিদম 2 বেস 8 ইজ इक्वल टू 3 তাহলে লগারিদম এর যে সংজ্ঞা সেটাকে যদি আমরা গাণিতিক ভাবে লিখতে চাই তাহলে এরকম বলতে পারি a টু দি পাওয়ার x সমান যদি n হয় তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারবো লগারিদম a বেস n ইজ इक्वल टू x আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলে নাও ভালো এখানে এই যে a টু দি পাওয়ার x লিখেছি এই a এর মানটা আসলে নির্ভর করবে একটা শর্ত সাপেক্ষে সেই শর্তটা হচ্ছে a হতে হবে গ্রেটার দ্যান 0 এটার ক্ষেত্রে a হতে হবে গ্রেটার দ্যান 0 a ইজ নট इक्वल टू 1 a 1 হতে পারবে না এবং a এর মান গ্রেটার দ্যান 0 হতে পারবে এই শর্ত অনুযায়ী a টু দি পাওয়ার x সমান যদি আচ্ছা এখন আমি এখানে দেখো লগারিদম সম্পর্কিত কিছু গাণিতিক সমস্যা এখানে ডান পাশে দেয়া আছে আর এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য আমাদের যে সূত্রগুলোর প্রয়োজন হবে সেগুলো আমি বাম পাশে লিখেছি লগারিদমের সূত্রাবলি এক নম্বর সূত্র এখানে দেখো লেখা আছে লগারিদম a বেস 1 ইজ इक्वल टू 0 এটাকে শূন্য লগও বলা হয়ে থাকে লগারিদম a বেস 1 ইজ इक्वल टू 0 এই a এর মানটা অবশ্যই গ্রেটার দ্যান 0 হবে a a এর মান কোনো ক্রমেই 1 হতে পারবে না এই শর্ত অনুযায়ী লগারিদম a বেস 1 ইজ इक्वल टू 0 অর্থাৎ আমরা যদি কখনো এরকম পাই যে লগারিদম 5 বেস 1 তখন এটার পরিবর্তে আমরা 0 লিখে দিতে পারবো ঠিক একই রকম ভাবে লগারিদম 10 বেস 1 লগারিদম 15 বেস 1 এগুলো সবগুলোই জিরো লেখা যাবে আচ্ছা এরপর দুই নাম্বার সূত্র দেখো এখানে লেখা আছে লগারিদম a বেস a ইজ इक्वल टू 1 এখানেও শর্ত একই a এর মানটা গ্রেটার দ্যান 0 হবে a नॉट इक्वल टू 1 a 1 হতে পারবে না এটাকে বলা হয় এক লগ লগ a বেস a ইজ इक्वल टू 1 অর্থাৎ বেস এবং এইখানে নাম্বারটা বা এখানে এই বেস এবং এই নাম্বারটা যদি একই হয়ে যায় তখন সেটার পরিবর্তে 1 লিখতে পারবো তবে এখানেও শর্ত একই a গ্রেটার দ্যান 0 হবে a नॉट इक्वल टू 1 হবে ধরো আমরা যদি কখনো গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে এরকম পাই লগারিদম 5 বেস 5 তার মানে এটার পরিবর্তে আমরা 1 লিখতে পারবো দুই নাম্বার সূত্র অনুযায়ী तीन नंबर शुत्र बोला है सिर्फ लॉगरिदम ए बेस एम इनटू एन एम एवं एन एर गुणफल ताले जैसे क्या आलाधा को लेखा जाए लॉगरिदम ए बेस एम प्लस लॉगरिदम ए बेस एन ये जैसे बोला है गुणफल के लॉग बिशर डे एरो कॉम धारो आम्र पहला हम जो लॉगरिदम टेन बेस फाइव इनटू थ्री तार में ये जैसे प्लस लॉगरिदम 10 बेस 3 एक ही रकम भावे जो जी मने करो जो एक रकम आसे लॉगरिदम 2 बेस 5 प्लस लॉगरिदम 2 बेस 7 তাহলে এটাকে আমরা লগারিদম 2 বেস 2 বার আছে এখানে এটাকে আমরা যদি কমন নেই তাহলে এইভাবে লিখতে পারবো 5 7 এই প্লাসটাকে বাদ দিয়ে তখন এই 5 আর 7 এর গুণফল আকারে এইভাবেও লিখতে পারবো বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ লগারিদম a বেস m এবং n এর গুণফল থাকলে আমরা লিখতে পারবো লগারিদম a বেস m প্লাস লগারিদম a বেস n আবার ঠিক একই রকম ভাবে যদি লগারিদম a বেস m প্লাস লগারিদম a বেস n থাকে এটাকে আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী লগার প্রয়োজন অনুসারে লগারিদম a বেস কমন নিয়ে m এবং n এর গুণফল আকারে লিখতে পারো চার নাম্বার দেখো লগারিদম a বেস m বাই n ইজ इक्वल टू লগারিদম a বেস m মাইনাস লগারিদম a বেস n 
তিন নাম্বার এবং চার নাম্বার মূলত একই সূত্র এটা হচ্ছে গুণফলের সূত্র আর এটা হলো গুণফলের লগ আর এটা হচ্ছে ভাগফলের লগ গুণফলের লগ থাকলে লগারিদম গুলোকে আলাদা করে লিখে আমরা প্লাস দিয়ে লিখতে পারি ভাগফলের লগ থাকলে লগারিদম গুলোকে আলাদা করে আমরা মাইনাস দিয়ে লিখতে পারি ঠিক বিপরীত ক্রমে লগারিদম গুলো যদি এরকম আলাদা থাকে মাইনাস থাকে সেটাকে আমরা একত্রে ভাগফল আকারেও লিখতে পারবো অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চেয়েছি সেটা যদি এরকম হয় লগারিদম টু বেস ফিফটি মাইনাস লগারিদম টু বেস সেভেন তাহলে এটা পরিবর্তে আমরা লগারিদম টু বেস ফিফটি বাই সেভেন ভাগফল আকারে এভাবেও আমরা লিখতে পারবো এরপরে দেখো ছয় নম্বর সূত্রে সরি পাঁচ নম্বর সূত্রে এখানে লেখা আছে লগারিদম এ বেস এম টু দি পাওয়ার আর লগারিদম এ বেস এম টু দি পাওয়ার আর ইজ ইকুয়াল টু আর লগ এ বেস এম এটাকে বলা হয় ঘাতের লগ বা লগের ঘাতের সূত্র আচ্ছা এর বিষয়টা হলে এরকম লগারিদম এ বেস যা থাকবে তার পাওয়ার যদি কোনো কিছু থাকে সেই পাওয়ারটাকে শুরুতে নিয়ে আসা যায় এই পাওয়ারটাকে দেখো শুরুতে নিয়ে এসে আর লগ এ বেস এম লেখা হয়েছে এখানে ধরো কোথাও যদি আমরা এরকম পাই লগ আর ইদম এ বেস ফাইভ কিউব তাহলে আমরা ইচ্ছে করলে এই থ্রিটাকে শুরুতে নিয়ে আসতে পারবো থ্রি লগ আর ইদম এ বেস ফাইভ এভাবে আমরা লিখতে পারবো এরপরে দেখো সিক্স নাম্বার ফর্মুলাতে বলা আছে এখানে লগারিদম এ বেস এম এটা মূলত বেস বা ভিত্তির পরিবর্তন দেখো লগারিদম এ বেস এম আছে এখানে পরবর্তীতে লেখা হয়েছে লগারিদম এ বেস বি এটা প্রয়োজন অনুযায়ী লেখা হয়েছে এখন খেয়াল করে এখানে আমরা লিখেছি লগারিদম এ বেস বি বাট আমাদের ছিল লগারিদম এ বেস এম এই জন্য এ বেস বি লিখেছি পরেরটাতে যদি আমরা লগারিদম বি বেস এম লিখে দিই তাহলে আমাদের এই ফর্মুলাটা ঠিক হয়ে যাবে অর্থাৎ লগারিদম এ বেস সমান ইচ্ছা করলে লগারিদম এ বেস বি প্লাস লগ অসুবিধা নেই এরপরে মনে করো তাহলে এইখানে যে বেস টু তে শেষ করেছো এই জন্য টু দিয়ে আবার এখানে শুরু করতে হবে লগারিদম টু বেস কারণ হচ্ছে তোমার এখানে এ বেস টেন ছিল বাট তুমি এখানে টু লিখেছ এই জন্য আবার টু দিয়ে শুরু করতে হবে এখন টু দিয়ে মনে করো তোমার ফাইভ লেখার প্রয়োজন গাণিতিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে ফাইভ লেখো তাহলে আবার প্লাস দিতে হবে কারণ তোমার এখানে ফাইভ ছিল না টেন ছিল তাহলে যেহেতু এখানে ফাইভ দিয়ে শেষ করেছো আবার লগার একদম ফাইভ বেস দিয়ে লিখতে হবে তারপরে সর্বশেষ টেন লিখলেই এই ফর্মুলা অনুযায়ী এটা লেখা ঠিক হবে অর্থাৎ লগার একদম এ বেস টেন কে তুমি ইচ্ছা করলে লগার একদম এ বেস টু লিখেছো যেহেতু এখানে টেন ছিল টু ছিল না এই জন্য আবার লগার একদম টু বেস দিয়ে লিখেছো টু বেস ফাইভ लिखो लिखले चेन्ज हो जाए गाणितिक समस्या गो आगू समाधान कर चेष्टा करब और सूत्र गुरु प्रमाण पर्व आलोचना करब अवश्य गाणितिक समस्या समाधान चले जाब देखो एक नम्बर गाणितिक समस्या बला आज মান নির্ণয় করো এখানে আমাদের পাঁচটি অঙ্ক আছে দেখো ক নাম্বার অঙ্কে বলা আছে যেটা সেটা হলো লগারিডম থ্রি বেস এইটটি ওয়ান এটার মান নির্ণয় করতে বলছে আচ্ছা এই মান নির্ণয়ের অঙ্কগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে তোমাকে মনে রাখতে হবে যে এইখানে বেস যা দেওয়া থাকবে যেমন আমাদের এখানে বেস দেওয়া আছে থ্রি এখানে বেস যা দেওয়া থাকবে এখানে অবশ্যই সেই সংখ্যাটা হবে আমি আবার বলতেছি বেস যা দেওয়া থাকবে এখানে অবশ্যই সেই সংখ্যাটা হবে তাহলে লগার একদম থ্রি বেস আছে এই জন্য আমি এখানে থ্রি লিখলাম বাট আমার এখানে দেওয়া ছিল এইটটি ওয়ান এখন আমাকে দেখতে হবে এইটটি ওয়ানকে থ্রি এর পাওয়ার কত দিলে এইটটি ওয়ান পাওয়া যেতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা এইটটি ওয়ানকে ভেঙে লেখার চেষ্টা করব তিন দ্বারা ডিভাইড করলে টোয়েন্টি সেভেন হবে আবার তিন দ্বারা ডিভাইড করলে নাইন হবে আবার তিন দ্বারা ডিভাইড করলে থ্রি হবে তার মানে আমরা পাচ্ছি থ্রি পাচ্ছি হচ্ছে চারটা এই জন্য থ্রি পাওয়ার ফোর লিখবো আমি আবারও বলছি দেখো এই ধরনের মান নির্ণয়ের অঙ্কগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে লগানিজমের সাথে বেস যে আ থাকবে সেটাই আবার লিখতে হবে এখানে এখন এটার পাওয়ার কত হলে এইখানের সংখ্যাটা মিলবে সেটা লিখতে হবে আমরা হিসাব করে দেখলাম থ্রি পাওয়ার ফোর হয় এখন দেখো আমরা এই সূত্র শিখেছিলাম লগানিজমের ক্ষেত্রে যে যদি পাওয়ার থাকে সেই পাওয়ারটাকে শুরুতে লেখা যায় তোমাদের দেখে খেয়াল করে একটা 
to 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 a a a logarithm a base m to the power r is equal to power r is r is is equal power power logarithm logarithm a base m सूत्र अनुजाई पावर शुरू थे फोर लगारिदम थ्री बेस is equal to 4 into 1 কারণ আমরা সূত্র শিখেছিলাম লগারিদম a বেস a is equal to 1 তার মানে এই ক নম্বরের গাণিতিক সমস্যার সমাধানে আমরা পেয়েছি এটার মান পেয়েছি হচ্ছে 4 এরপরে দেখো খ নম্বরে আমাদের কাছে যে সমস্যাটা ওখানে দেওয়া আছে খ নম্বরে সেটা দেখো ওখানে বলা আছে লগারিদম 5 বেস 5 এর ঘনমূল বলা আছে দেখো 5 এর তিনতম মূল बर्गमूल चिन्ह देखे थ्री थे मान हमारे पवर ओन ब्री एखे फोर थे पवर ओन बोर जो थ्री आटर पावर ओन ब्री गणितिक समस्यादम फोर बेस टू हाफ गणितिक समस्या क्षेत्र मान हमारे गणितिक समस्याटेंट लगारिदम घन मूल रूट घनमूल 
তো আমরা এটা এই সূচকের অধ্যায়ে অর্থাৎ চার দশমিক একে আমরা শিখেছিলাম বেস গুলো যদি সেম হয় সম্পর্ক যদি ইন্টু হয় তাহলে পাওয়ার গুলো যোগ হয় ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ওয়ান বাই টু এটা আমরা শিখেছি আগের অধ্যায়ে তাহলে লগারিদম ফাইভ বেস ফাইভের পাওয়ার এখানে যদি আমরা লস আগু করি সেটা হবে সিক্স তিন দ্বারা সিক্স কে ডিভাইড করলে টু হবে টু দ্বারা সিক্স কে ডিভাইড করলে থ্রি হবে তাহলে লগারিদম ফাইভ বেস ফাইভের পাওয়ার পাচ্ছি আমরা ফাইভ বাই সিক্স এতক্ষণ যেভাবে সমাধান করেছিলাম সে একই রকম পাওয়ারটাকে এখন আমরা শুরুতে নিয়ে আসবো ফাইভ বাই সিক্স লগারিদম তাহলে থাকবে ফাইভ বেস ফাইভ তাহলে ফাইভ বাই সিক্স ইন্টু লগারিদম ফাইভ বেস ফাইভ এটার মান হবে ওয়ান তার মানে আমাদের রেজাল্ট হচ্ছে ফাইভ বাই সিক্স তো শিক্ষার্থীরা আশা করছি যে তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারছো এগুলো খুব ইজি প্রবলেম এই ধরনের গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান পরীক্ষায় সৃজনশীল পদ্ধতিতে যদি আসে সাধারণত দুই মার্কের জন্য আসে ক নাম্বারে এরপর আমাদের দুই নাম্বার গাণিতিক সমস্যায় আমরা চলে যাব দুই এর পর এখানেও দেখো মান নির্ণয় করতে বলছে ক নাম্বারে দেওয়া আছে লগারিদম ফাইভ বেস এক্স ইজ ইকুয়াল টু থ্রি লগারিদম ফাইভ বেস এক্স ইজ ইকুয়াল টু থ্রি এই দুই নাম্বার গাণিতিক সমস্যাগুলো এখানে যেগুলো আছে এগুলো সমাধানের জন্য আমরা মূলত লগারিদমের সংজ্ঞাটা যখন আমি বলেছিলাম তখন সেখানে বলেছিলাম যে এ টু দি পাওয়ার এ এক্স সমান যদি এম হয় তাহলে এটাকে লগারিদম এ বেস এম সমান এক্স লেখা যায় লগারিদমের সংজ্ঞাতে আমি শুরুতেই বলেছিলাম অর্থাৎ দেখো খেয়াল করে এখানে এ টু দি পাওয়ার এ এক্স সমান এম হলে লগ এ বেস এম সমান এক্স লেখা যায় ঠিক একই রকম ভাবে লগারিদম এ বেস আর এই সংখ্যাটাকে সমান দিয়ে পরে লেখা হচ্ছে অর্থাৎ এটার সাথে যদি আমরা এটাকে কম্পেয়ার করি তাহলে এখান থেকে আমরা এইভাবে লিখতে পারবো লগারিদম এর সঙ্গ অনুযায়ী লগটাকে আমরা উঠিয়ে দেবো এই ফাইভ বেস যেটা আছে ফাইভ এর পাওয়ার বানিয়ে দেবো এই থ্রি কে ইজ ইকুয়াল টু তাহলে এখান থেকে ফাইভ এর পাওয়ার থ্রি মানে ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ তার মানে এটা হয়ে যাবে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সমান হচ্ছে এক্স সুতরাং এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এক্স এর মান আমরা পেয়ে গিয়েছি এরপরে দেখো খ নাম্বারে যেটা বলা আছে এখানে লগারিদম এক্স বেস টোয়েন্টি ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু টু তার মানে এখান থেকে দেখো আমরা একই রকম ভাবে লিখতে পারবো এই যে লগারিদম এক্স বেস তার মানে এক্স স্কোয়ার হয়ে যাবে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে আমরা এখানে লিখতে পারবো এক্স ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে আমরা লিখতে পারবো এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ আচ্ছা এখানে একটা প্রশ্ন আছে সেটা হলো যে এখানে আমরা এই যে এক্স এর মানটা পেয়েছি রুট ওভার টোয়েন্টি ফাইভ মানে আমরা জানি যে প্লাস মাইনাস হয় বাট এখানে নেগেটিভ সাইন হবে না কারণ হচ্ছে ঋণাত্মক সংখ্যার লগারিদম সংজ্ঞায়িত নয় লগারিদমটা ঋণাত্মক সংখ্যার জন্য প্রযোজ্য নয় এই জন্য এটা এক্স এর মানটা অবশ্যই ধনাত্মক হবে এই যে যখন এই এ টু জি পর এক্স সমান এম থেকে লগারিদম এ বেস এম সমান এক্স শুরুতেই আজকে আজকের লেকচারে আলোচনা করেছিলাম তখন বলেছিলাম যে এ এর মানটা জিরো হতে পারবে না এবং এ এর মানটা অবশ্যই সরি এ এর মানটা জিরোর চেয়ে বড় হবে এবং এ এর মানটা ওয়ান হতে পারবে না এর মানটা জিরোর চেয়ে বড় হবে তার মানেই এটা ঋণাত্মক সম্ভব না অর্থাৎ এখানে এই যে বেসটা দেওয়া আছে এই বেসটা কখনোই ঋণাত্মক হতে পারবে না অর্থাৎ ঋণাত্মক সংখ্যার লগারিদম সংজ্ঞায়িত নয় এই জন্য আমরা এখানে শুধু পজিটিভ মানটি নিয়েছি এরপরে দেখো গ নাম্বারে বলা আছে এখানে আমাদের দেখো লগারিদম এক্স বেস ওয়ান বাই সিক্সটিন ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস টু তাহলে এখানে খেয়াল করো এবার বেস আছে হচ্ছে এক্স এক্স এর পাওয়ার হয়ে যাবে মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সিক্সটিন এই যে এক্স এর পাওয়ার মাইনাস টু এটা সূচকের অধ্যায়ে আমরা শিখেছি পাওয়ার মাইনাস থাকে উপরে ওয়ান লিখতে হবে লবে লিখে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সিক্সটিন তার মানে এখানে আমরা পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু সিক্সটিন তার মানে আমরা পাচ্ছি এক্স ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার সিক্সটিন তার মানে এখানে এক্স এর মান হচ্ছে ফোর একটু আগে যেটা বলেছি যে লগারিদমের ক্ষেত্রে মাইনাস মানগুলো গ্রহণযোগ্য নয় কারণ হচ্ছে ঋণাত্মক সংখ্যা লগারিদম সংজ্ঞায়িত নয় সুতরাং এখানে আমরা পজিটিভ মানটাই নিয়েছি তার মানে আমরা এক্স এর মানটা আমরা পাবো হচ্ছে ফোর তো শিক্ষার্থীরা এই ছিল মূলত আমাদের আজকের আলোচনা তোমাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তোমরা অবশ্যই বেশি বেশি লাইক দিবে কমেন্ট করবে শেয়ার করবে সেই সাথে আমি তোমাদেরকে বলবো যে তোমাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন পরিচিত যারা আছে সবাইকেই বলবে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য তো আজ এ পর্যন্তই শিক্ষার্থীরা সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ